ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೋಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹರ್ಷನ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಟೋಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಇರೋ ಆಸನಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಮೂರ್ ಬಾರಿ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಗುರು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯೋಗ ಯುಗದ ಕಡೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ 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 ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಯೋಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆರಾಮಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸುಖಾಸನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಶರೀರದ ಭಾರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂರ್ಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಯೋಗ ಮ್ಯಾಟ್ ಆಗಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ನಿಮ್ಮ ತೊಡೆ ಮೈಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭುಜಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಕಿವಿಯಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚೋಣ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಉಸಿರಿನ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಾಗೆ ಗಮನಿಸಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಓಂಕಾರ ಉಚ್ಚಾರಕ್ಕೆ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಸುತ್ತಗೊಳ್ಳಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಉಸಿರು ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚೆ ಇರಲಿ ಕೈಗಳನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಬರೋಣ ನಾನು ಹೇಳೋ ನಂತರ ನೀವು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರು ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೈಗಳು ನಿಮ್ಮ ಥೊಡೆ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತೆರೆಯೋಣ ಈಗ ಎಲ್ಲಾರು ಎಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನ ಯಾವ್ದೇ ಕಡೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ
ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಉಪಯೋಗಿಸೋಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ನಿಂತಿದ್ದೀರ ಅಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಶರೀರವನ್ನ ಸಡಿಲವಾಗಿ ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭುಜ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಯೋ ಹಿಪ್ಸ್ ನೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಡಿಲವಾಗಿ ಬಿಡಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ನಿನ್ನ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಕೈಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಎದೊಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಡಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಸೈಡ್ ಟು ಸೈಡ್ ಹಿಂದೆ ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ನಿಮ್ಮ ನೀ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಇದು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಬರ್ತಿರೋದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಡ್ಕ ಆಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕಡೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಹೇಗೆ ಉಸಿರಿ ಆಟವನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇನ್ಹೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಹೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ನಾನ್ ನೋಡಿ ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗಾಗೋದು ಹಾಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎರಡು ಪಾದಗಳನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿಡಿ ಮೊದಲು ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ನೀ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹಿಪ್ಸ್ ನ ಮುಂದೆ ಕಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡ್ಬಿಡಿ ಈಗ ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಾದದ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಈಗ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾಲನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ನೀ ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾದ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಪಾದ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಮುಂದೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಪ್ಸ್ ನ ಮುಂದೆ ಕಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಾಲನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಮೌಂಟೇನ್ ಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಇದೆ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಈಗ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲು ನನ್ನ ನೀನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ನನ್ನ ಚೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ ಮಾತ್ರ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಪೆಲ್ವಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕಡೆಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಚಿನ್ ಚೆಸ್ಟ್ ನೀ ಟೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಹಿಪ್ಸ್ ನ ಮುಂದೆ ಕಡೆ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಎದೆಯನ್ನ ಅಪ್ಪರ್ ಬಾಡಿನ ಮೇಲೆ ಕಡೆ ತಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಭುಜವನ್ನ ಸಡಿಲವಾಗಿ ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ನಾವು ಮೌಂಟೇನ್ ಪೋಸ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ
ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತ ಮತ್ತೆ ಪಾದ ಮುಂದೆ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಪ್ಸ್ ನ ಮುಂದೆಗಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಎರಡು ಪಾದಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಕೈಗಳು ಹಿಂದೆ ನೀನ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಪೆಲ್ಮಿಸ್ ನ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಆಯ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಹೇಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಹೋಗಿ ಊರ್ದು ಆಸನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಹಸ್ತ ಪಾದ ಆಸನ ಕೈಗಳು ಪಾದದ ಕಡೆಗೆ ಈಗ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಬಲಗಾಲು ಹಿಂದೆ ಕಡೆ ಎಡಗಾಲು ಮುಂದೆಗಡೆನೆ ಇರ್ತಿ ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಎಡಗಾಲನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬರೋಣ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ನೀ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಸ್ ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಉಸಿರಡ್ತಾ ಇರಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಪ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮೇಲೆಗಡೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಭುಜಮಾಸನಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ನಿಮ್ಮ ಶೋಲ್ಡರ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿವಿ ಉಸಿರಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಲಿಫ್ಟ್ ಯುವರ್ ಹಿಪ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಮೌಂಟೇನ್ ಪೋಸ್ ಈಗ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಾಲನ್ನ ಹಿಂದೆಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ಎಡಗಾಲು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಇರಲಿ ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಎಡಗಾಲು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನ ಹಿಂದೆಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ಪೆಲ್ಮಿಸ್ನ ಆದಷ್ಟು ಮುಂದೆಗಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಉಸಿರು ಬರ್ತಾ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರದ ಕಡೆಗೆ ಬರೋಣ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರಿ ಈಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಬಾಡಿ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮೊದಲು ಯೋಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟವನ್ನ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೇಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉಸಿರಾಟ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಲ್ಲಾರು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಕೈಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಲ್ಲಾರು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಉಸಿರಾಟವನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಹೇಗೆ ಉಸಿರಾಟ ಆಡ್ತಿದ್ಯೋ ಸುಮ್ನೆ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಸಿರಾಟ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತೆರೆಯೋಣ ಸರಿಯಾದ ಉಸಿರಾಟ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಒಂದು ಬಲೂನ್ ತರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ಬಲೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವೋ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವ ಉಸಿರಾಟವನ್ನ ಒಳಗಡೆ ತಗೋತೀವೋ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಗಾಳಿಯನ್ನ ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಕಡೆ ತೆಗೆದು ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಈಗ ಯಾರ ಯಾರ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ಯೋ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಉಸಿರು ಬಿಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ
ನಮ್ಮ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮಲಗಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇಟ್ಬಿಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ನೇ ನೋಡ್ತಾ ನೀವು ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾ ಆ ಬುಕ್ ಮೇಲೆಗಡೆ ಬಿಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಬುಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇದು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಉಸಿರು ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಹುಗ್ಗಿಸೋಣ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗಾಳಿನ ಬಿಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೀವು ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಮುಗಿಸೋದು ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೈಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಲಕೈ ನಿಮ್ಮ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎರಡು ಹಸ್ತಗಳನ್ನ ಉಜ್ಜೋಣ ಬಿಲ್ಡ್ ಹೀಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯು ಪಾಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಮುಗುಳ್ನ ನದಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತೆಗೆಯೋಣ ನಮಸ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರ್ಷಣ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವಿಸ್ಡಮ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಬುಕ್ ಇಯರ್ ಡೇ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಸೋದಿನ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಬೌಟ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಿರಾಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿಗೆ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನೆವರ್ ಡ್ರಮ್ ದಟ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ದಟ್ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಮುಂಚೆ ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಎಂಟೈರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಆತರ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ನನಗಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಪತ್ರೀಜಿ ಸರ್ ನಾನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಅ ಡ್ರೀಮ್ ನಂಗೆ ನಿಜ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ನಂಗೆ ಅದು ಡ್ರೀಮ್ ತರನೇ ತರನೇ ಇತ್ತು ಸೊ ಐ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಟ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಐದು ದಿನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಕೆಳದೆ ಅಂತಾನೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಅ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ days spent there thank you so iga meditation na start madana ellaru nimma hands na ee tara clasp maadi neevu enadru specs athwa spectacles spectacles hakondidre side ki tagdidi nimma legs na cross maadi kutkolli ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿರಲಿ
observe your normal natural breath master ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯುವರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರೆತ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆ ಬೇಡ
Masters observe your normal natural easy breath. Masters, observe your natural breath. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆ ಬೇಡ
ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ಕಡೆ ಗಮನವಿರಲಿ
ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆ ಬೇಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯುವರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರೆತ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾರು ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯುವರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರೆತ್ last 10 seconds then 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ellaru nimma kannannu muttutta 
ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ ಈ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ನೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ನೋ ಕಮಿಂಗ್ ನೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಸಾಯನಾಕ್ಕ ಓವರ್ ಟು ಯು ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾವಿವತ್ತು ನೋ ಕಮಿಂಗ್ ನೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಟ್ಟೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ನ ಜೀವನ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಆರು ವಾರ ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ಜೀವನ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಖುಷಿಯನ್ನ ಪಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನ ಅದು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗಿರುವಾಗ ಆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಾ ಗೊತ್ತಿರಲ್ವಾ ನನ್ನ ಜೀವನ ಎರಡರಿಂದ ಆರು ವಾರ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೂಡ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಅದ್ರ ಅದರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾ ಯಾವತ್ತು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಕಾಲಿನ ಕಾಲಿನಡಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾರ್ನಾಡಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ದಿನ ಆಗುವಾಗ ಅದು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾನವನಾದ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಜೀವನವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರು ಆ ಚಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಮೇಲು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಜೀವನ ಕೇವಲ ಆರು ವಾರ ಆಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಪ್ಪತ್ತು ನೂರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದಂತಹ ಸುಖ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಅನುಭವಿಸದೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಾವು ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸಾವು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಆ ಸಾವಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಲೈ ಇವತ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋ ಕಮಿಂಗ್ ನೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅನ್ನುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಥರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಫಿಯರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಡೈ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ನಥಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಅಸ್ ಬಿಲೋ ಬಿಲೀವ್ ಅವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಬಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಲುಕ್ ಡೀಪ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಆ ಸತ್ಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಮನುಷ್ಯನಾದ ನಾವು ನಮ್ಗೇನು ಅತಿ ಆಸೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬದುಕಬೇಕು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಆಡಂಬರವಾದ ಜೀವನವನ್ನ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಸೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಸಾವನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವನು ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಯಾಕೆ ನಾವು ಭಯ ಪಡ್ಬೇಕು ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದರ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಲೈಫಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಿವೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡುವುದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು
ಅಹ್ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮರಣ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಬುದ್ಧ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಬರ್ತ್ ನೋ ಡೆತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವು ಇಲ್ಲ ಹುಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಸಾವು ಇಲ್ಲ ಹುಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಅದು ನಿಜವಾದದ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಾಶ ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ನಾಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಾಶ ಅನ್ನೋದು ವಿನಾಶ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಸುಖಕರವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ನಾವು ಆ ಸಾವು ಎಂಬ ಪದವನ್ನ ತೆಗೆಯದೆ ಇದ್ದಾಗ we can see that birth and death just are notions they are not real the buddha taught that there is no birth and no death when we understand that we can't destroy we are liberated from fear it's a huge relief we can enjoy the life and appreciate in a new way na helidage naavu nammannu yaru kuda destroy naavu destroy agalla ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ ನಾವು ಆ ಭಯದಿಂದ ತಾನಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ರಿಲೀಫ್ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ತುಂಬಾನೇ ರಿಲೀಫ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಜೀವಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಏನಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ತಿತ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾನ್ ಅವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಆ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಮರಣ ಯಾವಾಗ ಅವರ ತಾಯಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೋ ಆಗ ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರಂತೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಅವರ ಜರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರಂತೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಅವರು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಸಾವು ಅನ್ನುವಾಗ ತನ್ನ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ತನ್ನ ಜೊತೆ ತುಂಬಾನೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ ಅವರು ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ ತದನಂತರ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕನಸು ಬೀಳುತ್ತೆ ಆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಹ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಂತಹದ್ದು ಆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಇರುವಾಗ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಅವರು ಅವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಜೊತೆಗೆ ಅಹ್ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಆಗ ಅವರು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎದ್ದಿರುವಾಗ ಅನಿಸಿತ್ತು ತಾಯಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೇನೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸಾವು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವಳು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾಳೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಈಗ್ಲೂ ಇದ್ದಾಳೆ ಎಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾಳೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಂತೆ ಹಾಗೆ ಅವರು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಆ ರಾತ್ರಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಆ ಚಂದ್ರನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವ ಅನು ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸಾವು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆಗುವ ನೋವು ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಹೌದು ಆದ್ರೆ ಆ ಸಾವು ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ಪನೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೇನೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ನಡೆದಾಡುವಂತಹ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲೇ ವಿಲೀನಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಯಾವಾಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಬೇಸರ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ಅಂತ ಇವರ ಇವರ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಮರ
with the blood person, they have not died. They have continued in many new forms and new, and you can look deeply and recognize them in a, around and you. Pay attention to the world around you and the leaves and the flowers to the birds and the rain. If you can stop and look deeply, you will release your fear and pain and again embrace your joy of life. Businessman, hege thana jeevan vanna munde saagistan enta nodidre, avana jeevan avu hege irutte andre thanna ishta thanna ishta davar ondige thanna olanadi gal ondige olanadu vastu kuda varige samaya irodilla. Avaru yavudu kagi ortta idare, avaru yavudu kagi ortta idare andre munde varu anta ha future kagi avaru ortta idare ortta idare ortta idare ortta idare ortta idare thamma life anna full agi Future goes there. Future our Gidio will go gutilla. Our Yavaga Savan of Tar will go gutilla. Other Avaru on the prestige goes there, on the Ganati goes there, our Oda Tavana is either Orta either Orta either Orta either. Our life on a full lagi Avaru, Tama Tana to Tana Kelsai to other Koskar and Dita either of Hurtu, family Jutiki, Samayan the Kalyan Taha, Samaya, Ato on the Amuliwad and Taha, Samaya, our Kisigal hope there. Yak here. Are they open normal? People and a normal or normal vector and a nodidre, Tana Jivan and Nau, Tana presentiki, Jastiagi, Avundu, Mahatma, no Korta Hoktane, Avana, past Kelidre, Avana, Tumani failure, Tumani failure, Agidane, Tumba, Yellow Lukuda failure, Avana future Hagi than Togotil, Oba Kadu Badawa, Adu Kuda, Tana. Tana Priyat Tana Priyara the Varundige, Tana Kutumba Dundiga on Stuka Santushavagi Jivanavana, Nadistai Dana, Yaude Bagge, Tana uh Agiho than Tahoun the past na bagagi bodu at the future na bagagi bodu, solpa kura kinchi to kudavano, other bagi besaravana to the sodo, atwa, other bagi yochi so the amano, tana jivanavana, tana uh or an art of the orange, andre tana kutumba or and diga tumman chanagi jivistai dane. Adre, e Givanavana Yakub, a businessman, other than a Givis like a Satella Yakandre Avano, past la lagir on the hat, a panukur and the neuta. Future Hagir and the Gotilla de, a future goes crab by a parta, than the Givanavana, than the Keras on the ugly big, ugly big, ugly big on the hill tavano, as it came matra plum kate and the Cortaidane. Avana no number one taha, Kutumbaki old a prestige agiranta on the Manekati called Boda Gibodo. A two old Tindi Tinisola and the Horizo Dagibo, but the Horizo Dagibo, the Adamber of the Gionavano, Anubiso on a agribudo. Andre Oba Hendati Alevalige, Tana Ganda Tanandigi, Iru the Avergin, Jivatan Tahon the Santosha. Oba Maganige, Tana Appan, Nana Jutiga Ata at a bacon, and the Kaliki Ravana put a palgola bacon, no do, Tumba. Mijuagi Puda, Oba Magana the Vano, and the Kolvan the Hagiro, Oba Taige, Tana Maga, Nana Jutigi Rabeku, Nana, even Tapia Samaidali, and Nana Jutigi do, Avon, Indian Pur and Nanjutigi Beku, Tumba Santosho, the Jivan and Nanjutigan, who is Bekuanta, and Koltai Andre E. Suttu Varidiruntaha, E. Suttu Suttininda, Avon, Bere Tane, Naduina Lila, Avon, Bere Rutane, Avon a Jagatu in Agrutandre, office. Avon a Jagatu Kevala, Ade Agruta de Andre, external. Avana Lina, Avana Lina Kutumbas Tarigi, Avana Ba, Ole Maganagirla de Ole Gandanagir, the Ole Tandi Agira de Avana Cable of Ole Businessman Agir Beku and Noa Vandi on the Karna Koskara Avanu Tana Oda Tavana, Wortai than Wortai than a Cable Avanu Tana Prestige Koskar, Tana Gaura, Vindu could a Hitchabeku and Nuda Koskar Matra on Hora Tai than another Navili, Turkol Bohodo. Next slide. The present is free from fear. Ever held there? There is no birth, there is no death, there is no coming, there is no going, there is no same, there is no different, there is no permanently self, there is no annihilation. We only think there is. Idu, the present is free from fear. Idu ki sariyagi uputte anta nantil korte ne. Idu kuda nathan haoru ondo. Head or one taha on the Vishia Gilta Andre Sauilla, Hutuilla Baruki villa, uh, Hoguiki villa. In Kuda, there is no same similarity will different to Kudaila. Hag a permanent self, 
ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅನಿಹಿಲೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವೀಗ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಇದ್ದೇವೆಯೋ ಅದು ಅದೊಂದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫ್ ವಿ ಟೆನ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ರೈಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಯೇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿ ಇಗ್ನೋರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಿ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಫೀಲ್ ಮೋರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಮೋರ್ ಸೇಫ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಎಸ್ ಆಗ ಹೇಳಿದಂತಹ ಕಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅಹ್ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಇದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಈಗಲೇ ಈಗಲಿಂದಲೇ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ರೆ ಅವನೊಂದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟ ಆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ನಾಳೆ ನಾವು ಇದ್ದೇವೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ನುವ ಭಯ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡುದಾದ್ರೆ ಆಗ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಫ್ಯೂಚರ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ರ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನವರ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಪಾಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕಡು ಬಡವ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾಳೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಬೇಕು ನನ್ನ ನನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲೇ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ಬಂದಂತಹ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವರನ್ನ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಆ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಆ ಭಯವನ್ನ ಪಡ್ತೇವೆ ಆ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಭಯ ಪಡ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ನಿಜವಾದದ್ದು ನಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮದೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿನ್ನೆ ಆಗಿ ಹೋದದ್ದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ ಏನೂ ಕೂಡ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನೆಯುವುದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವ ಚಲಾಚರಗಳು ಏನಿವೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಆಗು ಹೋಗುಗಳು ಏನಾಗುತ್ತಿದೆಯೋ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸುಖವೋ ದುಃಖವೋ ಅವನ್ನ ಇವತ್ತೇ ನಾವು ಅನುಭವಿಸೋಣ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಾಳೆ ಅನುಭವಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಸುಖವನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ನಾಳೆ ಸುಖ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬೇಸರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಈಗ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನೆನೆಯುತ್ತ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆತರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಸೊ ವಿ ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ a uh, moment always sometime in the future when everything will be as we want it to be we forget that life is available only in the present moment the buddha said it's possible to live happily in the present moment it is the only moment we have avare en heltare it's so possible to live happily in the present moment avaru thamma teaching nalli en heltare andre iga en idiyo adanna now nichvagi kuda ಸುಖ ಸಂತ ಸುಖವಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಾಳ್ಬೇಕು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಒಬ್ಬ ಮುನಿಗಳು ಒಬ್ಬ ರಾ
ಮಗ್ನರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಕ್ತ ಪೀಡಿತಗೊಂಡು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಕು ಚೂರಿಯ ಬಲವಾಗಿ ಇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದವನು ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಆಗ ಆ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಆಗ ಅವನು ಆ ರಾಜ ಏನಾದ್ರೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ತೋಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಯೋಚಿಸ್ತಾನೆ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವನು ಕಾಪಾಡಿದ ಕಾರಣ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವವನ್ನು ತನ್ನ ಋಣವನ್ನು ಯಾವತ್ತಿಗಾದ್ರೂ ಸೇರಿಸಲೇ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಯಾವ ನನ್ನ ಜೀವವಿರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ನೀನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಬದುಕಿಸಿದ್ರು ಅಥವಾ ನಿನ್ ನೀನು ಏನಾದ್ರೂ ಆ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಪಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನ ಶಾಪ ನಿನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜನನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲಲು ಬಂದಿದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಘಾತುಕ ಆ ರಾಜನನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲಲು ಬಂದ ಒಬ್ಬ ಕಾತುಕ ಅವನ ಅದು ವಿಷಯ ತಿಳಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನ ಚೂರಿಯಿಂದ ಚುಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವನು ಹೋಗಿ ಆ ರಾಜನ ಎದುರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಅಚ್ ಆದ್ರೆ ಆಗ ಅವನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದಂತಹ ಈ ರಾಜನನ್ನ ಈ ರಾಜನ ಸಾವಿ ನಾನ್ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವನಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ತುಂಬಾನೇ ಬೇಸರ ಭಾವದಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಒಂದು ಶುಭ ಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದುವೆ ಇದುವೆ ಆ ಶುಭ ಗಳಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಅವನು ಆಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವನ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಏ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತ ನನ್ನ ನನಗೆ ಹೇಳಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ನಾವು ನಾಳೆ ಬರುವಂತಹ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೆ ನಾವು ಜಾತಿಯಾಗಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಹ್ ಅನುಭವಿಸದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ನಾವು ಒಂದು ದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಉಸಿರಾಟವನ್ನ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಾ ಉಸಿರಾಟವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾವು ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಬರಿ ಟ್ರೆಜರ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ಬರಿ ಟ್ರೆಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ನ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಸೀಕ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಿನ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಡ್ ಹಿಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ರೈಚಿಯಸ್ ಹಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಇನ್ ಯು ಇದು ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆ ಜೀಸಸ್ ಮೇಡ್ ಅನ್ ಅಂಬೆಗ್ಯೂಸ್ ಲೀಪ್ ಕ್ಲಿಯೋ
The kingdom of God is not just a lovely idea, it's a reality. When you do mindful breathing and walking, you go home to the present moment. ನೀವು ನಿನ್ನೆಯ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಯವನ್ನ ಓಡಿಸುವುದ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಒಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಆ ಭಯ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿನ್ನೆಯ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಹೆವನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಇನ್ನರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಔಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೆನ್ ಯು ಡೂ ಮೈಂಡ್ ಫುಡ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ವಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯೂ ವಾಕಿಂಗ್ ನೀವು ನಡೀತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಯು ಗೋ ಹೋಮ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಗ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಟ್ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಚಿಕ್ಕದೇ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಏನು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಹೆವನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಈಗ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ದಾಸರು ಆ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಿಂದ್ರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೆಜರ್ ಆಫ್ ಸಾರಿ ಬೆರಿ ಟ್ರೆಜರ್ ಆರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲವ್ಲಿ ಐಡಾ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ and you touch the many wonders of life in you and around you and all of that belongs to the kingdom of god if you have found the kingdom of god you no longer need to run after the fame and riches and sensual pleasures next slide next slide okay the here and now at the next year. if you are free of the past if you free of the future we can touch the kingdom of god the pure land of the buddha with every step anta our buri treasure nadi heltare andre free of the past past na bagge kuda hechagi mind anna id maalade ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಯೋಚಿಸುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಆಗಿತ್ತು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟಚ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ದ ಪ್ಯೂರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಬುದ್ಧ ವಿತ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡುವಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಅಥವಾ ಆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಸ್ವಾದಿಸಬಹುದು ಆನಂದಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ದ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೈವ್ ಐ ಆಮ್ ಹೋಮ್ ಇನ್ ದ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ನಾವ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾಲಿಡ್ ಐಮ್ ಫ್ರೀ ಇನ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಐ ಟ್ವೆಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೈವ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಆ ತುಂಬಾನೆ ಸುಖಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ತುಂಬಾನೇ ನೆಮ್ಮದಿಕರವಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಮನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಅವರಿಗೆ ಅಹ್ ನೆಮ್ಮದಿಕರ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅಹ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮನೆಯ
ಅವನ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆನೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಅವನ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನ ಲೈಫ್ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಹ್ ಏನು ಅವನಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಲೈಫ್ ಹೇ ಅವನ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹೀಗಾಗ್ಬಿಟ್ ಓ ಹೀಗೇನೆ ಆಫೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೇನೆ ಹೀಗೇನೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಅವನು ಯೋಚಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವನ್ ಕಲೀಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಅದನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಅದು ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡೋದಿಲ್ಲ ಮನೆಗೇನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಎಟ್ ಯುವರ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಎಟ್ ಯುವರ್ ಆಫೀಸ್ ಬಟ್ ಯು ಇವೆನ್ ವೈ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರೈವ್ಡ್ ಎಟ್ ಯುವರ್ ಟ್ರೂ ಹೋಮ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವೆನ್ ಯು ಅರೈವ್ ಎಟ್ ಯುವರ್ ಆಫೀಸ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯುವರ್ ಟ್ರೂ ಹೋಮ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆಫೀಸ್ ಯುವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಹಿಯರ್ ಎನ್ ನಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಐ ಎಮ್ ಹೋಮ್ ಆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೈವ್ ಐ ಎಮ್ ಹೋಮ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೈವ್ ಎಸ್ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಸ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ತಲುಪಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೈವ್ ಐ ಎಮ್ ಹೋಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೈವ್ ಐ ಎಮ್ ಹೋಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯು ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಸ್ ಅರೈವ್ ನನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಷಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತು ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಅದರಿಂದ ನನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಕೂಡ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡದ್ದು ಆದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಧನೆನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷವನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಯಸ್ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇರ್ಬೇಕು ಮೊದ್ಲಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇರ್ಬೇಕು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೈವ್ ಜಸ್ಟ್ ನನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾವು ಇರುವಂತಹ ಜಾಗವನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಮ್ಮದಿಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಫಿಯರ್ ಅನ್ನೋ ಫಿಯರ್ ಏನಿದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಪಡುವಂತಹ ಫಿಯರ್ ಭಯ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಾನು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳ ಮೂಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ whether you are sitting walking watching and vegetable garden or feeding your child it's always possible to practice i have arrived i am home i have run all my life i'm not giving to run going to run anymore now i am determined to stop and really live my life sakashtu nan odde hogiden andre nan life koskara nan odta idene idene odta idene odta idene andre innu nan odalla ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂತೋಷವನ್ನ ಅನ್ವಯಿಸ್ತೇನೆ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಲಿ ಲಿವ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಒಂದು ಲೈಫ್ ನನ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೆಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ನಾವು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಓಡೋದಿಲ್ಲ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಗುವ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಐ ಹಾವ್ ಅರೈವ್ ಎಸ್ ನನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ನನ್ಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಈಗ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಇದೆ ಆ ಗೋಲ್ ಅನ್ನು ನಾನು ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ಹೋರಾಟದಂತೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಖ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ತಾ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಆ ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸೋಲನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡು ಭಯಪಟ್ಟು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಪ್ಪು ನಾವು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾ ಏನೇ ಆದ್ರು ಅದು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಎಡೆಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಜೀವನವಾಗಿರಬಹುದು ಒಂದು ಒಂದು ಉತ್ತಮಕರವಾದಂತಹ ಜೀವನನ್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೈಡ್ ಅನ್ನುವ ಈ ಪದವನ್ನ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಹತೋಟಿ ಇದೆ ಅದೊಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬಂದ ಕ್ಷಣ ನಾವು ಏನ್ ಅಂದುಕೊಂಡಿರ್ತೇವೋ ಅದನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ ನಂಗೆ ಆ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನಿತ್ತಂತಹ ತಮ್ಗೆಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನ ಒಂದು ಯೋಗದ ಅನಿಸಿ ಅಹ್ ಅನುಭವ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅನುಭವ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಓಕೆ ಏನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸೆಷನ್ ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಯಟ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗೈಡೆಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸಹ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋಣ ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತನಕ ಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತನಕ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಸೆಷನ್ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಸಹ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಡ್ ಸಿ ಯು ಟುಮಾರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ 